La máscara y los guantes El chip está en mi 40 y el brazo un demonio Hey, bienvenidos a Traflot TV, estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar de noticias especialmente de Rao Alejandro Porque tenemos la fecha de su álbum Un par de cositas también sobre Rao Y si me da tiempo vamos a hablar también de algunas nuevas noticias Porque la verdad que últimamente está el género bastante activo Me gusta, me gusta bueno gente, como he dicho ya hice un vídeo, de hecho tengo dos vídeos hablando del álbum eh, Os recomiendo sobre todo el último que subí en el que hablo del tracklist, de qué colaboraciones hay en ese álbum Os dejaré en los últimos 20 segundos del vídeo, que aparece una pantallita con dos vídeos para que vais a, vayáis a ver Os voy a poner ese vídeo y vais a verlo porque es muy interesante Así que sin más, vamos con el vídeo Espera un momento, oye quiero que sigas mi playlist de Spotify, ¿por qué? No, de hecho quiero que vayas a escucharla y si te gusta la sigue porque es que estoy seguro que te va a encantar. ¿Por qué? Porque de los mejores estrenos estoy sacando solo los mejores. Ojo, esto no es la típica playlist, venga, todos los estrenos nuevos para nada. Te metenéis algunos clásicos de la, de la época del trap, creo que es una playlist increíble. Tenéis el link en la descripción, chequeatela y si te gusta sígueme que me ayudarías mucho. Ahora te dejo con el vídeo. Bueno gente, aquí me veis en el Instagram de Rau Alejandro, que por cierto ha anunciado una gira que si queréis ahora a continuación después la vemos. Pero vamos a ir primero a sus stories y vemos que subió esto de aquí, que no tiene sonido. Y de hecho aquí ya podemos ver el cover, pasó lo mismo, pero lo mismo con Afrodisiaco. Raúl lo subió así y como que se tenía el cover así borroso y de hecho si os fijáis es parecido. Solo que porque tiene como un fondo morado y en el centro tiene un círculo donde está lo principal de la portada, ¿no? Y encima tiene el nombre, supongo que será aquí viceversa, el de Afrodisiaco era muy parecido, era un fondo negro, recuerdo, y un círculo con Rob Alejandro eh, en medio, ¿no? Vamos a darle clic aquí, Open Apple Music. Aquí estamos, gente, no me traduzcan nada, no hace falta, muchas gracias. Aquí como veis tenemos también, tenemos aquí esto. Ahora os lo enseño que tampoco se, se ve mucho Pre-release eh, junio 25 que cae en viernes de hecho Y poquito más tenemos el tracklist aquí El 13 y el 14 son featuring, son colaboraciones eh, La 14 se rumorea que puede ser con Anita Y la 13 con Jay Cortés Pero quizás sorprende y sea otra cosa Como veis eh, el track 2 pone la E de explícito y el ninguna más, o sea que lo demás sería muy muy comercial y quizás la 2 parece que puede ser un poco más pícara igual que la de 214, ¿no? Pero las demás parece ser que es bastante comercial sin hablar muy malo, tampoco en realidad es lo que nos tiene acostumbrado. Raúl, como veis aquí la portada, veis a lo que me refiero, círculo, título y foto en medio, aquí fondo, título y, y, y la forma en medio. De hecho aquí lo tenéis más grande, le podemos hacer zoom y se ve poco, realmente se ve que esto es azul, pero poquito más. Por cierto, aprovechamos que estamos hablando de Rao y os enseño la gira que he comentado antes, que va a estar dando en 2021 si no se cancela nada. Eh, lo vemos sobre todo mucho en Estados Unidos, también veo por ahí a México, vemos eh, España que va a estar en Madrid, en Málaga, mi ciudad... Eh, esto sería octubre, Granada, Murcia, Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca, Galicia y las Canarias... Eh, o sea, básicamente más que un World Tour va a estar en Estados Unidos eh, Aquí vemos a México, realmente muchos sitios no sé dónde son Pero Esto es Las Vegas, Las Vegas, Washington, si nos vamos aquí es todo O sea, es casi España y, y, y Estados Unidos y alguna ciudad más, ¿no? Bueno gente, mi este álbum de Raw, vamos a ver qué tal está Yo la verdad que esperaba más colaboraciones, en principio tenemos dos A no ser que haya alguna más escondida, pero... Pero no lo creo, si tenéis eso, eh, vais al Instagram de Rau, entre esas sus seguidos y sigue una cuenta que se llama eh, yo mismo o algo así, entráis. Es un Instagram que se ha creado Rau como para publicitar el álbum o algo así, no al igual que se hizo con los dioses, que Ozuna creó esa cuenta y iban subiendo así cositas. Y ahí veis, tenéis dos posts, podéis ir a verlo, en el último está como ese tracklist que ya anunciaba que son 14 temas y dos de ellos colaboración y como digo me parecen poquitas. Pero vamos a ver, Rau, que entiendo que va a sacar distintos sonidos. Lo que es el nombre del álbum Viceversa tampoco nos indica muy bien qué tipo de música vamos a escuchar. Lo que sí tenemos son dos canciones que son todo de ti, que es la intro del disco, es el primer tema, que es un sonido así distinto, bastante pop, ¿no? Y, y 2.14 que realmente es bastante lo contrario, es un reggaetón incluso un poco explícito. Afrodisíaco a mí, yo, o sea, yo vi bastantes críticas de gente que no le gustó. A mí sí hay bastantes temas del álbum que me gustan, no me pareció tan malo para nada, la verdad. Eh, de hecho hay algún tema que me gustó mucho 
Pero vamos a ver, eh, poco tiempo pasa entre un álbum y otro. No sé por qué lo ha sacado tan rápido, pero bueno, mejor para nosotros que así tenemos más contenido para escuchar. Quiero ver el comentario si creéis que va a ser un álbum exitoso de Rabo Alejandro o si creéis que no tanto. Os estaré leyendo. Deja un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos muy pronto con más vídeos. Chao.